Tak, ukázka pokoje. Zaustří se. Halo. Hurá. Jo, prostě místo na boty. Samozřejmě si musíte hned vizor, jak přijdete. No a než vám ukážu pokoj. Já se teda přiznám, já jsem žila v tom, že v Koreji jsou jako dormy a tak strašně moderní. No tak nejsou. <laughs> jako není to žádná hrůza, ale čekala jsem, že to bude lepší. A co si budu stěžovat. <laughs> Tadá. No, <laughs> asi tak. Jako pokoj je velký, to je, to je fakt. Jsme tu tři, teda místo čtyř. Výhled z dormu. No, tak tady je pokoj ještě z druhé strany. Tady je můj bordel, pardon, ale já to líp neumím. <laughs> no a teď se půjdeme podívat na tu horší část, <laughs> společné prostory. Oh yeah. Oh yeah. To je moje, mimochodem. Ale je to teda patro, kde je největší bordel. <laughs> Korejci tím a ti na chodbě nemají vůbec nic. Tím mají vlastně pro sebe dvě patra. Pak mají pro sebe patro Číňanky, tam už to je horší, no a pak jsme my poslední, což je taky patro na půl s Číňanama. A to je, to je něco šíleného, vám řeknu. A tady si musíme chodit pro vodu, tady je studená, ale jakože fakt, fakt ledová, což jako bylo super v těch horkých dnech. A teplá, jakože fakt taky vařící, tak prostě na ráme, na kafe a tak. Tady je pak nějaká umývací místnost. Nechápu, chodí si tady umývat jednak jako ručně oblečení, nádobí a tak, zuby. Záchody její. Ja, jak v obchodíku. A prosím, společné sprchy, z čeho jsem úplně nadšená, ještě z těch záchodů. A žádné závěsy, ano, vidíte dobře, takže to je, to je sranda. Já si vždycky zalezu tam dozadu. O, oh, nádhera. O, oh, funguje to? Aha, oh, oh, co? Co to je? Nevím. <laughs> Tady je stadirum. Patra opatrovní, že je TV room. A pak to už nevím, co tam je dal. Takže tak, no. Stárek. Dneska je pátek, jsme tady od úterý, takže úterý třeba čtyři dny a je to těžký. <laughs> teda můžu říct, že jsem pořád strašně unavená, Jet, jet lag jak prase. <laughs> Takže třeba včera jsem usla v 6 ráno, všichni jsem taky nemohla spát jednak kvůli tomu, že jsem byla jet lagged, ale taky kvůli vedru, že tady je jako neskutečný dusno a na celém patře máme nějaký vadný klimatizace, takže to je opět. Ale Nana, zlatá kámoška, světla mu mi půjčila toto a už se nepotřebuju sprchovat tak šestkrát denně, už třeba jenom třikrát. <laughs> Toxic summer. Toxic yorum. Jdete ven na chodbu a kohokoliv potkáte, většinou ta, když potkáte Aziaty, jdou a... Jdete, usmějte se a... Tak... Nevím, jestli si to mám brát osobně, nebo jestli prostě se takhle baví jenom mezi sebou. Jsem docela tady, že tady nikomu nerozumím. Já rozumím tak dvě slova z celé věty. <laughs> Právě jsem zvládla svoji první pračku. Oh yeah. Sice jsem tady stála asi čtvrt hodiny, ale zvládla jsem to. No a až potom si všimla, že tady je vlastně návod. Ale nevadí. Koupila jsem za 2000 Kč, 40 Kč. A, a vyváš? Taky za 40 korun, takže to je úplně jako, jsou jiný ceny, jak v Česku. V Koreji mají úplně úžasné sací potřeby. To je úplně nádherný a strašně levný, toto stojí nějakých 30, 30 korun. To je fajné, že na sice večer je 11 a zavírá se jako kolej. Ale tady ty schody pro nikdo nezavírá, takže jako bude teoreticky jednoduchý přijde, protože může mít tuma prostě bokem. No a tady jsou vždycky dveře na patro, které jsou otevřené po každý, takže 
Whatever. Oh, Nana říkala, že každý student Kangnamu není línej. Protože jednak jsou všude schody, jakože fakt hodně schodů. A jednak je to na takovém brutálním kopci. Že jako... To vyjdete a můžete se jít sprchovat. Normálně, jak jsem šla do obchodu, tak za mnou přišla nějaká korejka. A dala mi kabínka, toaleťák, vňavý a mídlo. A jako, kam se mída? Ještě tak jako z radostí. <laughs> Vlastně dělám celý den, než začne škola. Nic. <laughs> Chodím do obchodu pro jídlo, což jako není nic special, akorát takový to klasický studentský jídlo. Rýže, kimchi, kukuřice, občas nějaký maso k tomu, nebo ramion. Ale pozor, už jsem upgradeovala, tentokrát jsem si k tomu koupila sír a párek. To jsem viděla v nějakém videu, že to doporučovali takhle zkombinovat, tak uvidíme. <laughs> nic special se tady neděje, žádné programy, nic, máme totálně free time. Co budu dělat dneska? Zase nic. 